Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Hoy os traigo las notas del parche de Global Lab, que ya tenemos noticias sobre el nuevo anillo de Boreika y también cosas bastante importantes sobre el tema de las clases, porque posiblemente se vengan curvas. Ya algo que se anunció hace un tiempo, así que bueno, como siempre, queda hasta el final, dale un like y comenta tu opinión. Comenzamos. Lo primero que vemos aquí es un comentario bastante extenso, Hablando sobre el tema de la precisión, la evasión y la reducción de eh, daño. Bueno, ya sabéis, o si no lo sabéis, ya he subido vídeo, suscríbete, o si no lo sabes porque no estás suscrito. Así que bueno, ya se habló hace tiempo de que eh, querían cambiar el tema de los golpes en todas las habilidades de todas las clases. Para de esta manera pues reducir un poco la carga en el eh, servidor y que el juego fuera un poco más fluido. O sea, para reducir el lag básicamente. Y se dieron cuenta que al hacer este trabajo, pues por supuesto tenían que cambiar o modificar la precisión. No lo mismo dar un, un golpe, una habilidad de 11 eh, golpes que de 3 o 5 golpes, ¿vale? Porque quieren reducir las habilidades entre un 60-70% o incluso un 80% como máximo los golpes que dan. Entonces con esto quieren también cambiar por, su, por supuesto la precisión, quieren modificar por supuesto la evasión y también quieren modificar la reducción de daño. Y bueno, lo, básicamente lo puedo resumir, quieren ajustarlo y que hacer de que la evasión y la reducción de daño sean exactamente iguales, ya que ahora depende de la clase, depende de la situación y depende de algunos factores, hay personajes, vale hay eh, jugadores que prefieren ir evasión a ir reducción de daño y viceversa, pues quieren hacer de que dé igual lo que elijas, simplemente un modo de juego y ya está, así que bueno, simplemente lo quieren un poco igualar, sobre todo enfocado al PvE. En PvP pues sí que a lo mejor puede haber ligeras diferencias, pero bueno, han hecho aquí, como veis, un, una buena sábana, han hablado de todo esto, pero básicamente, bueno, que se han encontrado con ese problema y que no se preocupen los jugadores de que están trabajando eh, de manera constante para que el tema de la precisión, la evasión y la reducción de daño, pues no se vea afectada con la reducción de golpes de las habilidades de las clases. Así que, bueno, no nos han de, ha dado más eh, información, simplemente han mostrado aquí esto. No sabemos de qué manera van a cambiar las clases. Si han, mo han mostrado esto hoy, posiblemente hasta dentro de un mes no tengamos eh, todos los cambios de las clases, o quién sabe, mejor la semana que viene, pero bueno, simplemente os comento de que van a haber cambios muy fuertes, muy potentes, a todas las clases en general y como ya comentamos en directo hace uno, un tiempo esto puede cambiar mucho eh, algunas clases a peor incluso algunas pueden acabar mejor ya veremos así que bueno dejadme en los comentarios si tenéis ganas de ver cómo va a quedar vuestra clase y bueno tenemos aquí ya presentado el anillo de boreca este anillo llegará la semana que viene el miércoles que viene a corea aquí llegará dentro de dos semanas como siempre y aquí tenemos pues eh, la precisión y el AP que nos da este anillo de Boreca que como ya sabéis pues tenemos un conjunto de 5 piezas en de Boreca con la salida del anillo. 5 piezas que nos da un, el conjunto más 8 de AP. Actualmente tenemos un conjunto de 3 que nos da más 12. Así que es una joyería muy enfocada al endgame y que bueno mucha gente va a querer poder eh, conseguirla. ¿Y cómo se consigue? Pues se va a conseguir haciendo... El contenido recorqueado, vamos a llamarlo un nuevo contenido, de eh, la bruja eh, olvidada o las pruebas de Eretea. Para quien no sepa qué es esto, pues es el contenido de Nieve Eterna que os voy a enseñar por aquí. Vale, que todavía en consola no ha salido el mapa, así que bueno, si eso es de consola, pues no sabemos cuándo saldrá esto, pero en PC, pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? Actualmente, hasta que salga este parche, para entrar en las pruebas de RTA simplemente hay que grindear en nivel eterna y conseguir una fichita, que sería esto. Con esto puedes aceptar una misión, aunque esto se puede aceptar antes, pero bueno, no tiene sentido, con este NPC que te da bastante buenas recompensas y de esta manera pues podemos hacer este contenido que era el mejor para sacar las ascuas para eh, el casco. Pues bien, esto lo van a recorquear, lo van a cambiar por completo, va a pedir 310 de AP, ¿vale? 310 de AP y esta va a ser la zona donde se va a poder conseguir el nuevo anillo de Boreca. Como veis se le van a cambiar el icono incluso de, de esta entrada, van a cambiar por supuesto cómo se hacen las pruebas de RTA, yo tengo una guía de cómo se hacían las pruebas y demás que son bastante sencillas pero las van a reworkear así que habrá que probarlas, habrá que ver 
de qué manera la van a modificar y lo más interesante es que todas las zonas donde se van a poder conseguir eh, esta entrada piden 300 días hacia arriba. Es decir, aquí tenéis todas las listas, por ejemplo, en casi todas las zonas de Dekia, ¿vale? Bueno, como digo, casi, Tuncuta, Bosque eh, Cenizas, ¿vale? Afores, eh, Bosque Espina, que serían las, eh, las AIF de, de Dekia, Cíclopes, incluso en Elvia de Calcio, en los Trolls. Toda esta zona, como veis, se va a poder conseguir esta llave para entrar a las pruebas de Eretea. Va a ser muy parecido a como es ahora. Va a haber diferentes salas de, con el tema este de los colores, de las puertas y demás. Hay que hacer diferentes, eh, diferentes pruebas. Y la última, como veis, un montón de tesoros. Y que nos van a asegurar 100% un anillo de boreca. O sea, cada vez que entremos aquí, vamos a conseguir anillo de boreca. 100% asegurado. ¿Cuál es el problema? El problema va a ser el poder encontrar la llave, que por lo, por lo que pone la nota del parche es una llave muy difícil de conseguir. Así que bueno, veremos a ver poco a poco cómo tiene eso de drop. Pero es que además de conseguir un anillo de boreca, creo que hay otra forma de conseguirlo de manera asegurada. O sea que puedes conseguir dos anillos de manera asegurada, asegurada haciendo una serie de pruebas, obteniendo estrellas del olvido y demás, que bueno, ya veremos que sería este objeto. Y que por lo visto consiguiendo eh, con estos objetos puedes comprar otro anillo de boreca. Así que yo creo que vas a poder conseguir dos cada vez que entres si haces bien las pruebas. No sé si serán muy difíciles, muy fáciles. No sé qué tan fácil será conseguir esa, esos símbolos para conseguir un anillo extra. Así que bueno, cuando salga este contenido lo iremos viendo más fácilmente. Luego también tenemos algunos cambios a zonas de grindeo, como es a las ruinas de Tungras, que es las zonas de Luquita, que le bajan un 50% eh, la vida a estos enemigos y le hacen diferentes cambios. Aquí lo podéis ver, lo podéis pausar si queréis. También tenemos la zona de la ciudad de los muertos, donde, donde también le hacen ciertos cambios. A la zona de, de crista de presionamiento, o sea que es la, la crista, lo de Odilita, y también a la zona de Elvia, los trolls. A esto le modifican el tema de Lagris, ¿vale? No sé qué troll es exactamente, lo he leído, pero no me ha quedado muy claro, pero hay algunos enemigos donde no van a aplicarse el consumo de Lagris, por tanto no, no van a dar más cantidad de chapas en este, en este sentido, ¿vale? Y bueno, algunos, algunos cambios de box y cosas así, ¿vale? Y también han hecho varios cambios a las guerras de, de nodos. Ya sabéis que recientemente hicieron una publicación sobre los cambios a los nodos, cambios bastante importantes, eh, que bueno, según comentasteis en el vídeo, pues son una auténtica basura. Yo creo que a la gente no le ha gustado en general. Eh, por tanto, han escuchado algunas sugerencias de algunos jugadores y han cambiado ligeras cosas con referente a como, como lo tenían ellos planteado, ¿vale? Así que bueno, aquí podéis ver un poco los cambios por encima. Yo no hago mucha guerra de nodos, así que no lo puedo explicar mucho en detalle. Pero han cambiado el tema de los premios, han cambiado la cantidad de héroes que se pueden eh, presentar, han cambiado la cantidad de personas que puede haber en los nodos, dependiendo si es, por ejemplo, media, valenos, pues han bajado la cantidad de jugadores. Por ejemplo, en Camba Cam Cam Canfio pedían 100 y la han bajado a 75 con referente a los cambios que querían hacer. Y bueno, cambios que no sé si serán buenos, sobre todo los que solís hacer guerras de nodo, me lo podéis comentar si lo habéis visto o, bueno, si se quedará tal y como está. Después, bueno, han cambiado algunas cosas de misiones y demás, tampoco nada de, del otro mundo. Y este sería el parche de hoy, que bueno, lo más significativo, lo más importante es el tema del anillo de Boreca. Y, por supuesto, pues esos cambios a las clases que veremos a ver cómo quedará todo. Así que nada, un saludo y nos vemos. Chao.